Kisah Brahma Mitologi Hindu Kita bahas mitologi Hindu, kita lagi ngebahas sesuatu yang kaya dan kompleks banget Bahkan jauh lebih kompleks daripada mitologi Yunani Banyak kisah-kisah suci yang membentuk Hinduisme Mulai dari penciptaan, kehancuran, perang, kedamaian Ceritanya ini selalu ada perubahan Gak heran karena agama Hindu adalah salah satu agama yang tertua di dunia Usianya tuh lebih dari 3000 tahun punya miliaran pengikut di India bahkan di dunia sampai saat ini sebagian besar cerita ada beberapa versi yang berbeda begitupun dengan tokohnya mereka punya peranan, identitas, sejarah yang berbeda-beda juga kayak aku bilang tadi, saking kaya dan kompleksnya karena udah berkembang selama berabad-abad Sebenarnya aku udah pelajarin sedikit tentang agama Hindu dan menurut aku sih agak berat ya karena bukan ekspertis aku Mungkin nanti kali ya, kalau misalnya ilmu aku tuh lebih dalam Sekarang aku bahas dewa-dewanya dulu aja Yang sekarang akan aku bahas adalah Dewa Brahma, Sang Pencipta Brahma sendiri disebut sebagai Sang Pencipta dalam Trimurti Dia adalah salah satu dari Trimurti, yaitu Trinitas Dewa Tertinggi dalam agama Hindu Dua lainnya itu Wisnu, Dewa Pemelihara, dan Siwa, Dewa Penghancur Brahma juga disebut sebagai Svayambhu yang artinya absolut, nggak dilahirin, dia ada gitu aja Selain penciptaan, dia juga dikaitin sama pengetahuan dan weda Brahma secara jelas disebutin dalam legenda penciptaan, meskipun ada banyak versi berbeda Brahma digambarin sebagai pria berjenggot, kulitnya merah atau emas Dia punya empat tangan dan empat kepala Empat kepalanya ngewakilin empat Weda yang adalah kitab suci agama Hindu. Mereka adalah Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atarva Veda. Beberapa cerita sebenarnya nyeritain kalau Brahma tadinya punya lima kepala, tapi Dewa Siwa ngerobek. Pokoknya salah satu kepalanya itu ditebas sama Dewa Siwa. Karena satu kepalanya ini udah berani menghina sang dewa penghancur Dia juga sering digambarin duduk bersila di atas teratai Dan masing-masing empat kepalanya ngadep ke arah yang berbeda Ngewakilin empat arah mata angin Nah, kalau tangannya ada empat Salah satunya megang japa mala Kalau misalnya salah, maafin ya uh, Pokoknya semacam kalau dalam agama Islam itu tasbih Kalau dalam agama Katolik itu rosario Ini gambarin siklus waktu yang dipatuhi alam semesta Tangan satunya lagi megang buku yang ngelambangin pengetahuan Tangan lainnya megang pot dengan air suci yang ngelambangin energi kosmik Dan ada bunga teratai di tangan keempat, simbol sifat dan esensi kehidupan Karena salah satunya megang siklus waktu, berarti Brahma ini penguasa waktu Satu harinya dia setara sama 4.320 juta tahun buat manusia fana kayak kita Nah, di waktu Fajar, dia menciptakan Sarasvati, dewi cantik yang bakalan jadi pendampingnya. Sarasvati ngewakilin energi kreatifnya, atau Shakti, dan pengetahuan luas yang dimiliki Brahma. Dia ikut ngambil bagian di penciptaan alam semesta. Shakti ini tuh kayak semacam force, energi kosmik yang membentuk kekuatan yang ngalir di seluruh alam semesta. Setiap manusia juga berasal dari Brahma. Brahma ngelintasin alam semesta pakai kendaraan dong atau vahana. Vahananya itu hamsa yang adalah burung angsa ilahi. Hewan ini bisa bedain susu murni dari susu yang kecampur sama air. Ini nyimbolin kemampuan buat ngebedain mana yang baik dari yang jahat. Kendaraannya ini sama sama punyanya Sarasvati. Brahma punya satu putri dan 16 putra dan katanya dia mengandung mereka dari pikirannya sendiri. Jadi mereka disebut Manas Putra yang berarti anak yang lahir dari pikiran Tapi cerita kelahirannya juga banyak versi sih Dalam beberapa Purana, Purana ini sendiri adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang memuat mitologi, legenda, dan kisah-kisah zaman dulu Nah, dalam beberapa Purana ini dia nyiptain dirinya sendiri dalam telur emas yang dikenal sebagai Hiranyagarbha Kalau menurut catatan Waisnawa, dia lahir di atas terata yang mekar dari pusar Wisnu 
Kalau menurut catatan Shaivisma, nyeritain dia lahir dari Siwa. Dan menurut Shaktisma, Devi lah pencipta alam semesta dan Brahma muncul sama dia. Apa itu Vaisnava, Shaktisma, dan Shaivisma? Jadi banyak agama yang punya subunit di mana para pemeluknya ini terpisah sama kepercayaannya sendiri. Contoh yang bisa kita temuin misalnya di dalam Christian ada Katolik dan ada Kristen Protestan. Nah, di Hinduisme juga jadi empat denominasi utamanya adalah Vaisnavisme, Shaivisme, Shaktisme, dan Smartisme. Dalam Vaisnavisme, Wisnu lah dewa tertingginya. Ini denominasi Hindu terbesar, punya sekitar 68% dari semua pengikut Hindu. Di Shaivisme, Shiva lah dewa tertingginya. Shaktisme dipersonifikasikan sebagai wanita, yaitu Dewi Sakti, yang dianggap sebagai Dewi tertinggi. Dan Smartisme adalah penggabungan dari empat pilar filosofis, di mana Wisnu, Siwa, Ganesha, Surya, dan Shakti sebagai lima dewa yang disembah. Semuanya dianggap setara. Selama periode Paskaweda, Brahma ini dewa yang menonjol dan dia juga punya sekte. Sayangnya di abad ke-7, dia kehilangan peran pentingnya. Ada cerita di mana Brahma mau ngelakuin upacara pengorbanan bareng istrinya. Tapi karena Sarasvati telat datang, Brahma nikahin Gayatri yang cantik dan mulai ritual sama istri barunya ini. Pas Sarasvati tahu, dia marah dan ngutuk Brahma. Dalam agama Hindu zaman sekarang, Brahma tuh terkesan gak sepopuler dan gak sedipuja kayak Dewa Trimurti yang lainnya. Seakan popularitasnya ketutup sama dewa-dewa besar lain kayak Wisnu, Siwa, dan Devi. Brahma juga kadang-kadang dipandang sebagai Brahman yang gak berbentuk. Ini yang aku pelajarin kemarin itu kayaknya dalam banget dan berat banget ilmunya. Aku belum nyampe ke sana. Aku masih newbie banget sih. Padahal Brahma itu sangat dipuja di teks-teks kuno. Tapi zaman sekarang dia jarang banget disembah sebagai dewa utama di India. Bahkan dikit banget kuil yang didedikasikan buat dia yang ada di India. Kuil Brahma yang paling terkenal itu di Pushkar, Rajasthan. Jadi dulu ceritanya Brahma pernah ngalahin iblis pakai bunga teratai. Terus kelopak bunganya jatuh di tempat itu. Alhasil tempat itu berubah menjadi tempat yang suci. Selama festival Kartika Purnima, mereka yang mandi di Danau Suci bakalan dibebasin dari dosa-dosa mereka. Uniknya, Candi Brahma bahkan bisa ditemuin di luar India, yaitu di Kuil Erawan di Bangkok. Meskipun pemujaan kepada dewa-dewa seperti Krishna dan Wisnu yang berkembang pesat ngurangin pentingnya Brahma, tapi sang dewa pencipta yang punya pengetahuan yang luar biasa ini dihormatin sama orang-orang yang menjunjung tinggi pengetahuan atau minimal yang profesinya berkaitan sama pengetahuan, kayak profesor, guru, pelajar, dan ilmuwan, dan dengan bantuan dewa Brahma, mereka bisa dapetin pengetahuan yang benar. Oke itu semua yang bisa aku bahas mengenai Brahma, kalau misalnya ada salah-salah mohon dikoreksi dan uh, pengucapannya juga atau misalnya ada cerita yang mau ditambahin boleh komen di bawah. Mulai sekarang aku akan lebih berusaha untuk upload lebih sering, aku lagi nyari-nyari editor juga, jadi kalau misalnya uh, entah di video ini atau di video-video selanjutnya vibe-nya agak beda berarti lagi penyesuaian sama editor baru gitu. Supaya bisa lebih sering uploadnya dua kali seminggu. Kami sini, kemungkinan ada video baru. Tungguin ya. Alright, that's all. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Beberapa cerita sebenarnya nyeritain kalau Brahma tadinya punya lima kepala. Tapi Dewa Siwa ngerobek, ngebuntungin. Kalau tangannya, nah, kalau tangannya, hah, fancy, oh.